karibu tena katika kipindi kingine. Leo tutaongea juu ya Biblia ya Kizungu. Uh, ni hoja ambayo nimeona wakati ninasoma comment section si za, za kwangu sana lakini katika sehemu nyingine maangalia video ya watu wanaofanya dawa na pale kuna kuna comments zinazofanyika na hasa kuna video moja ambayo kuna pasta moja nafikiri Kenya kama sikosei yeye anatumia uh, Biblia ya King James na hapo sasa watu wana comment na nitasoma hizo comment halafu tutakwenda kuangalia kuhusu hiyo Biblia ya King James uh, jamaa moja anasema hivi huyu pasta Yakobo ni mrongo kweli sijui mrongo ni nini najua mwongo ni nini Biblia ilitungwa na kufikiriwa na wazungu mwaka wa elfu moja mia sita na kumina moja baada ya Kristo na, na King James. Kwa hiyo Biblia la wazungu imetangulia Korani. Vipi hapo hao hao anasema imeweza imewezaje kutangulia Biblia wakati ilitungwa wakati huo? Hiyo nafikiri eh, halafu anasema hii mwingine nafikiri huyu huyu anasema huyu pastor Jacob ah ndio hiyo hiyo. Uh, alafu kuna nyingine nasema hiyo my friend joseph biblia ilitungwa na mzungu shoga king james wa britain na yeye anatoa uh, tarehe nyingine 1769 na katika hiyo biblia la kiingereza la king james kgv hakuna neno torat wala zaburi na wala injil ya, ni tafsiri anyway tutakwenda kuiangalia jamani eh, akili naumia kama hayo maneno yako katika original english bible basi tuonyeshe kwa hiyo umedanganywa when you said that the torah na zabur na injil are contained in the original english bible and ana ni anahamia kiingereza hapa uh, of king james which is the master bible in all the british ex colonies like africa kwa hiyo usidanganye ya kwamba vitabu za kale zimo katika kitabu au storybook ya wazungu. Uh, anasema kwa vile ana, ana, <laughs> si jamani. Jamani inachekesha lakini pia ninawahurumia hao watu lakini ngoja tuendelee tuone. Hafu mwingine anasema hivyo. Joseph amedanganywa na Biblia ya wa SDA ambayo ni wa eh, ni wa Sabato iliyotungwa mwaka wa 1953 halafu anasema hii biblia imetangulia koran ima kuwaje how how my friend anasema biblia ni storybook ya king james yani ni hadithi ya king james tena kali kula ka shoga e eh, hapata mikiswahili usipati wacha ku repeat maneno uliyofundishwa na wazungu halafu anasema hii biblia imeandikwa na ma, eh, prophets yani manabii My friend Ellen G White CEO prophet hapa namtaja eh, nafikiri Ellen G White ni mwana theolojia moja eh, mwana mke Du eh, alafu tunaendelea anasema Biblia Kiswahili inapoteza huyu Joseph ni, ni tafsiri au translation ya English Bible la King James version KJV eh, ambayo ili ili, ili ilichapwa mwaka elfu moja, mia saba, stina, tisa na mazionist zionist ni wana wa Israeli uh, na KJ version ya biblia yake uh, imebadilishwa ime sana na hain, uh, KGV version bible imebadilishwa na wameirekebisha sana kutoka ile original ya King James KG Uh, na ambayo iliandikwa au ilichapishwa 1161 na moja. Halafu ninaona ni tuiachie hapo labda nina yani nayo ah, tuiachie hapo hiyo itatosha. Unakuta hapa kuna watu wana wanadhani kwamba Biblia ya King James au Biblia nyingine kama ni ya Kiswahili au ni ya Kiswedish ni watu wanakaa wanaanza kujitungia Biblia leo nitaongea namna ya Biblia. Kwanza nitaongea juu ya King James maana hiyo ndio wanai wanaivamia wana tuseme. Inaonyesha kwamba hao watu hawajui hata kidogo wanachokiongelea lakini wanaamini huu upuuzi ndio maana wanaweza waka... kwa sababu unapongea kama hivi halafu unajua aidha unajaribu kudanganya watu au hujui na huoni kwamba ni aibu kutukujua. 
Lakini kabla ya kuingia na kuongea juu ya eh, Biblia King James, kama huja subscribe, fanya hivyo. Eh, onyesha thumbs up kama unapenda video zangu kama zinakusaidia kwa namna yoyote na pia toa comments zako. Hiyo inasaidia channel. Okay. Okay, swali ni hili. Biblia ilitungwa na wazungu kweli? Kama umefuata channel hii, unafahamu kwamba Kurani yenyewe inasema ilileta kwa Waarabu. Unasikia hiyo? Ukisoma Kurani vizuri, kama wewe ni Muislamu sikiliza vizuri sasa. Kama unasoma Kurani ina, inakuambia kwamba ilileta kwa ajili ya Waarabu wanaoongea Kiarabu. Kwa hiyo kama wewe ni Mwafrika, huongee Kiarabu na unasoma Kurani Unaweza kusoma kama kitabu lakini haikuhusu kwa sababu Korani inadai kwamba wewe ulipata mafunuo yako katika lugha yako. Okay? Kwa hiyo hiyo tuiache, tutairudia huko mwisho wa, wa, wa kipindi. Hoja kidogo ya hao watu inakwenda hivi. Biblia ilitungwa na mfalme wa Uingereza King James mwaka wa 1611 na ikaanza kuchapishwa mwaka 1769. Kimsingi wanaamini kwamba kila Biblia imefanyiwa kopi kutoka hiyo Biblia ya King James. Kwa msingi huo wanasema Korani ilitangulia Biblia kwa sababu Korani wanasema ililetwa na Muhammad. Hiyo pia ni kosa lakini eneo anyway, ituachie hiyo. Leo tutaangalia hiyo jambo kidogo. Kwanza tutaangalia asili ya Biblia ya King James. Hiyo ni muhimu ufahamu kwamba hiyo King James ili kujaje na ililetwaje kwa, wa, kwa watu wa waingereza. King James alikuwa ni mfalme, mfalme wa Kiingereza na alitoa tenda au alitoa agizo e, Biblia itafsiriwe itafsiriwe kutoka lugha ya Kilatin kuja Kiingereza mwaka wa 1604 na, na ikatoka ikakamilika mwaka wa 1611. Kwa hiyo yeye alitoa agizo Biblia itafsiriwe waingereza wawe na Biblia katika lugha yao kutoka ile Latin ambayo wao hawakuielewa. Kuna tuseme e, mapadri na wachungaji walifahamu Kilatin, walijifunza hivyo walipoenda kufanya study, lakini watu wa kawaida walikuwa hawaijui. Sasa wanasoma kanisani watu wanasikia lakini hawaipati. Wanategemea yule anayesoma na anayefundisha atafsiri yale maneno na awape maelezo ya juu ya yale ambayo anayasoma. Sasa em, huyu mfalme akasema ah ni bora zaidi wawe na Biblia ambayo imetafsiriwa kutoka hiyo Latin kuja Kiingereza kusudi kila mtu anaweza kujisomea Biblia kama anavyoona anahitaji. Kwa hiyo haikutungwa na Waingereza bali ilitafsiriwa na Waingereza kutoka Biblia zilizo kuwepo tayari tangu zamani katika lugha ya Kiebrania, Latini na Kigreek. Unaipata hiyo. Na wali, walikuwa na rejea mbalimbali, kuna Masoretic text, kuna kitu inaitwa hivyo na hizo zilikuwa zinaandikwa kati ya 700 hadi 1100 na 100 baada ya Kristo. Na ilikuwa ni kundi ya watu ambayo walikuwa wanafanya hiyo kazi ya, ku, ya kukopi maandiko ya Biblia kwamba walikuwa na maandiko ambayo ni ya zamani zaidi hizo hizo miswada ambayo wanazikopi na halafu zinasambaa kwa njia hiyo kwa hiyo ilikuwa ni kundi ambayo walikuwa na Mazoreik Kuna Biblia nyingine ambayo ni inaitwa Septuagint ambayo ni kutoka 325 paka 350 baada ya Kristo hiyo ni kabla ya Uislamu hata ku, kuona uso wa dunia. Halafu kuna Vulgata ambayo ni kutoka karne ya inne. Ya nyingine ambayo pia ilitumika ni Textus Receptus na hiyo e, ni ya 1500 na 16. Unakuta walikuwa na rejea mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo Biblia King James inamerekebishwa mara kadhaa katika historia kutokana na lugha kubadilika lugha ya Kiingereza inabadilika, Kiswahili inabadilika, kila lugha inabadilika na kusudi watu waielewe wanahitaji kui kui refresh, kuifanya upya ieleweke kwa watu na pia kwa sababu miswada e, zinakuja kugundulika kila wakati tunazipata mpya na tunaongezeka na tunapata uhakika wa andiko ya asili jinsi ilivyokuwa na hapo kama kulikuwepo kitu ambaye hapo labda hawakutafsiri vizuri wanaweza wakairekebisha. Hiyo ni process ya kawaida katika Biblia. 
kwa kumalizia. Ni kweli King James inajenga sana juu ya andiko inayoitwa Masoretic, lakini hiyo inajenga juu ya maandiko zilizotangulia. Pia inatumia Septuagint, Vulgata na miswada mingine yote na yanayotangulia text, text ya Masoretic na hasa yalitumika kwa kuhakikisha kwamba andiko linakwenda sawa na miswada ya mwanzo. Kitu ambaye nimeweza kujifunza ni kwamba uongo mzuri una ukweli mdogo ndani yake. Kama unataka kuleta hoja nzuri ya kudanganya watu, hakikisha inayo ukweli mdogo ndani yake na ndivyo hoja e, na ndivyo hoja hii inavyojenga. Text ya Mazoreti inakuja nyuma ya muda wa Korani. Au tuseme ni, ni uki, ukifuatilia vizuri utakuta Korani pia iliundwa wakati huo kuanzia karne ya hasa karne ya nane. Tatizo ni kwamba yenyewe inajenga juu ya maandiko yaliyotangulia Korani. Unaona hiyo? Kwa hiyo Masoretic text sio kwamba ni, ni, ni andiko ambayo wao walitunga, wao walikuwa wana copy maandiko yaliyokuwepo. Tatizo nyingine ni kwamba Korani inaongea juu ya maandiko yaliyotangulia na inataja maandiko ya Biblia. Kusema Korani ilitangulia Biblia ni hoji inayojiua yenyewe. Kwa sababu katika Korani unaambiwa kwamba Wakristo watumie injili Injili ilikuja nyuma ya Korani inaleta maana gani? Hayo maandiko yote ya Biblia yalikuwepo tangu tangu zamani na muda mrefu sana kabla ya Korani. Na Korani nasema Wayahudi watumie maandiko yao, Wakristo watumie maandiko yao. Yaani ni upuuzi gani kusema kwamba watu watumie maandiko ambayo hayajaletwa? Hivi hivi akili akili hao watu sijui vikoje. Wanadanganywa halafu wanaamini. Korani ya leo linalokubalika lina kama Korani iliyo sahihi ni ya Hafsi inaitwa na iliteuliwa ili kuwa hiyo mwaka 1985 ina maana kwamba Korani ilitungwa 1985 hapana hata siku moja kulikuwepo Korani muda mrefu lakini hiyo Korani wakasema hiyo ndio itakuwa ni ya kimataifa bado zipo Korani nyingi sana za Kiarabu ambayo zinatumika huku na huku lakini hiyo ndio wanasema ndio ya kimataifa. Kwa hiyo 1985 Korani moja kati ya zote ikachaguliwa kuwa ya kanuni ya Waislamu. Ni juzi mimi nilikuwepo wakati huo. Mimi nilizaliwa na moja. Kwa upande wa Biblia kuna miswada zaidi ya 1024 kutoka kabla ya Kristo na hadi karne za mwanzo baada ya Kristo. Kwa kuwa miswada ni nyingi ni rahisi kugundua kama kuna kosa sehemu fulani maana inajitokeza. Ukiona aya moja, una miswada ishirini ambayo zinaongea lugha moja, alafu unakuta moja ambayo ina utofauti kidogo. Utajua pale yule aliyekuwa na kopi labda alichoka au alikosea. Unaenda na ule umati, alafu pia unaangalia kama mswada ni ya zamani au ambaye ni ya tuseme ambaye imechelewa kuandikwa zile za zamani zina uzito zaidi kuna process eh, moja eh, ya, ya makini sana wanapofanya kazi hizo Biblia ya leo ina uhakika ya asilimia tisini na tisa na hakuna fundisho hata moja ambayo inabadilika kutokana na ile asilimia moja ambayo bado tunaweza kusema hapo Hatuna uhakika kuna nini na inalosema kwa sababu sio jambo la, la fundisho. Halafu kama wewe ni Muislamu na Korani yenyewe inakubali na inathibitisha kwamba Biblia ni neno la Mungu. Kwa nini unakuja kuipinga? Kwa nini unakuja kuipinga? Inaleta maana gani? Si aina fulani ya upuuzi lakini ilitangulia inahitaja kama andiko ambayo ilikuwepo. Halafu nasema a ah, ilitungwa na mzungu. Hivi eh, jamani eh, akili naumia kweli. Unapopinga maandiko ya Biblia unapinga Korani na unapinga kitabu chako. Unapopinga kitabu chako wewe eti sio Muislamu kufuatana na maandiko yako. Halafu mimi ninadhani kwamba hao watu wanaotoa hiyo comment 
kuhusu Biblia nadhani ni wa Afrika kwa sababu ninaipata katika channel ambayo inaongea Kiswahili na huyu mwenyewe ambayo mwenye channel anaonekana ni Afrika kwa hiyo nafikiri mashabiki wake watakuwa ni Afrika wanakata wanakata ku, ku, kukubali andiko yao Kurani inayosema kwamba Kurani lilileta kwa Waarabu tu na kujihami nayo kwa sababu haiwahusu Alafu wanasema Biblia ileta kwa wazungu Kurani haisemi hivi Biblia haisemi hivi hakuna anayesema hivi isipokuwa watu ambayo hawajui wasio na elimu na ambayo hawajui na ambayo wanajiletea aibu tu katika somo hili nimedokeza nimegusisha nime tu juu ya hiyo topic ya udanganyifu na ufanya na nadhani ni waislamu tuseme hao watu wanaofanya dawa dawa wanakuja kuwadanganya watu wao nafikiri ni hivyo kwa sababu huwezi kagundua upuzi wa jinsi hii bila kuambiwa na mtu ambaye unamwamini alafu ninyi waislamu kwa nini msiende kusoma vitabu vyenu Soma Korani. Soma Korani ujifunze. Na utajua kwamba haikuhusu hiyo ni namba ya kwanza. Utakuta kwamba inasema kwamba Biblia ni neno la Mungu, inasema kwamba neno la Mungu aliwezi kubadilishwa kwa hiyo Biblia haijabadilika, haiwezekani maana yake. Jamani. Kipindi hiki ni ni, ni, ni na muda mrefu nilitaka nifanye lakini leo ndio nimepata muda wa kuifanya. Kama umefika mpaka mwisho nitegemea ni yangu kwamba umejifunza kitu. Kila Biblia ambayo inaandikwa leo inaandikwa au nisiseme kila Biblia lakini Biblia karibu zote za maana zinajenga juu ya miswada ya zamani. Wanakwenda wanaangalia Kigiriki, wanaenda wanaangalia Kilatin, wanaangalia miswada ya zamani. Halafu wana, wana E, tafsiri kutoka hizo lugha na kuzileta katika lugha ile wanayoitaka ndio kuna kuna tafsiri zinazotoka katika Biblia inayoaminika labda ya Kiingereza au lugha nyingine na wanailetea katika lugha nyingine hiyo pia inafanyika lakini mara nyingi wanarudi katika lugha ile ya asli kwa kuangalia jinsi ilivyoandikwa na kama nilivyosema 99% ya Biblia tuna uhakika wa asilimia moja kwamba liko sawa. Hofu na mashaka juu ya Korani maana pale bado tunajaribu kujifunza nani alitunga, lini litungwa na ilikuja kujaje kuletwa. Kitu cha uhakika ni kwamba haikuletwa na na na, na, na malaika kwa mtu ambaye aliitwa Muhammad. Hiyo nina uhakika nayo. Kama umefika mpaka mwisho ya video yangu hii ninashukuru Mungu akubariki na bila shaka tutazidi kuonana katika video zingine. Asanteni.